പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ അധ്യാപകനായ ശ്രീ അങ്കിരസ് ആണ് അപ്പോൾ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതാനും ഭാഗം ഇവിടെയുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു തരാം അപ്പോൾ അതിനോട് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേബിള് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് അതിനെ തുടർന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഉണ്ടോ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റാണ് അതിലെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ ടേബിളിനെ തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം ഇന്നത്തെ ഈ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ അധ്യാപകൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകനാണ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഫിസിക്സ് ബയോളജി അങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയവും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന പ്രിയങ്കരനായ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അധ്യാപകനുണ്ട് ശ്രീ അങ്കിരസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ഓക്കെ ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനാണ് സോ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് പ്രകാരം ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റിൽ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഉള്ളത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അതുപോലെ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് ബാലൻസിങ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ്റെ ബാലൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് സോ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആസ്തനെയും സജസ്റ്റ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് both oxidation and reduction okay random kuda combine cheythu varuna uh, reaction galle aanu oxidation illengil redox reaction nu nammal parayunnu appo ibide oru chodyam vannittunde alle endana redox reaction adinde answer sir paranju kaynu ningal verude kettu pogirathu kettu pogunnadin idayile adinode anubandhithamayi varuna part il olinjirikkuna questions soyam kandathi അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എലമെൻ്റ് യൂഷ്വലി കാണിക്കുന്ന ഒരു ചാർജ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയോണിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് അതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ജനറലി അവിടെ ഒരു അയോൺ ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അയോൺ കാണിക്കുന്ന ചാർജാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം വന്നു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാൽ എന്ത് ആൻസർ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക സോ ഇവിടെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസും ജനറലി കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് കാണിക്കുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റാണ് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് 
സോഡിയം പൊട്ടാസിയം ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അത് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാരണം ഓട്ടോമോസ്റ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ആ ഇലക്ട്രോണെ അവർ എപ്പോഴും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അതുപോലെ അതിലൊരു അഡീഷണൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജനും പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് കൂടുതലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ്സ് അത് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വരുന്നത് ബോറോൺ ഫാമിലി അത് മൈനസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും കാർബൺ ഫാമിലി മൈനസ് ഫോർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും നൈട്രജൻ ഫാമിലി മൈനസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ആൻഡ് ഹാലജൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മോളിക്യൂൾ എടുത്തിട്ട് അതിലെ ഇന്ന എലമെൻറ്റ് എത്ര ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ അയോൺ എത്രയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ജനറലി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇട്ടൊക്കെ ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജന് മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ബട്ട് നോൺ മെറ്റൽസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എപ്പോഴും പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ വേരി ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മൈനസ് ടു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഓക്സൈഡ് അയോണായിട്ടിരിക്കുമ്പം ഓക്സിജൻ കാണിക്കുന്നത് മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റാണ് ഇനി പെറോക്സൈഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പീഷീസ് ആണ് പെറോക്സൈഡ് അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അതുപോലെ സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് ഒക്കെ പിന്നെയുള്ളത് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആണ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മോളിക്യൂളായിട്ട് അവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒ ടു മൈനസ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഒ ടു മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ത്രീ മോളിക്യൂൾ ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ആണ് ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഈ പറയുന്ന ഹാലജൻസുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡൈ ഓക്സിജൻ ഡൈ ഫ്ലൂറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഡൈ ഫ്ലൂറൈഡ് ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ഹാലജൻസുമായിട്ടൊക്കെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഡൈ ഓക്സിജൻ ഡൈ ഫ്ലൂറൈഡ് ആൻഡ് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഓക്സിജൻ ഡൈ ഫ്ലൂറൈഡ് സോ ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് കാണിക്കുന്ന ചാർജുകൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഓരോ മോളിക്യൂളിലും മോളിക്യൂളിനുള്ളിലാണ് ബട്ട് മോളിക്യൂൾ ആസ് എ ഹോൾ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ ചാർജ്ലെസ് സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും അതിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വഴിയോ ഒരു ചാർജ് ഇൻ്റേണലി ഉണ്ടാവും സോ ആ ചാർജാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ നൈട്രജൻ്റെ കേസ് പറയുന്നുണ്ട് നൈട്രജൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അപ്പം ആ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം അല്ല ഓരോ മോളിക്യൂളും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രസോയിക് ആസിഡ് ആണ് ഹൈഡ്രസോയിക് ആസിഡ് എന്ന്
ഹൈഡ്രജൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് സോ അവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നൈട്രജൻ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് അമോണിയം നൈട്രേറ്റിൽ പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റാണ് പിന്നെ അമോണിയം നൈട്രൈറ്റ് അമോണിയം നൈട്രൈറ്റിലും നൈട്രജൻ സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് നൈട്രജൻ ബീതം ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം അമോണിയം നൈട്രേറ്റിൽ എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ത്രീ ശരിയല്ലേ അതിൽ എൻ എച്ച് ഫോറിലെ നൈട്രജൻ മൈനസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും എൻ ഒ ത്രീ ആ ഒരു സ്പീഷീസിലെ നൈട്രജൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും അതുപോലെ അമോണിയം നൈട്രൈറ്റ് എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ടു അതിൽ ഫസ്റ്റ് നൈട്രജൻ മൈനസ് ത്രീയും സെക്കൻഡ് നൈട്രജൻ പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുമാണ് കാണിക്കുന്നത് സോ ഈ സ്പീഷീസ് എല്ലാം ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം എക്സാമിന് ചിലപ്പം ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്യൂള് തന്നിട്ട് അല്ലെ നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും ജനറലി മൈനസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സോ അതാണ് ആദ്യം ഉള്ള നൈട്രജൻ കാണിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഓക്സൈഡുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നൈട്രജൻ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നൈട്രജൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഇവിടെ എൻ ഒ ടു മൈനസ് ഓക്കെ ആ ഒരു സ്പീഷീസാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഓർഗാനിക് റിങ്ങുമായിട്ട് ഓക്കെ സോ അവിടെ മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ ആണ് അവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എൻ ത്രീ എച്ച് എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ത്രീ എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ടു ഇതിലൊക്കെ ആദ്യം ഒരു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഓക്സിഡേഷൻ ആ ഒരു നമ്പറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഫോർത്ത് കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് അമാൽഗംസ് ആണ് അമാൽഗംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറിയുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അമാൽഗംസ് സോ അഡീഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് മെറ്റൽ ആൻഡ് മെർക്കുറി അതിനെയാണ് അമാൽഗംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് മെറ്റൽ ആൻഡ് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് അമാൽഗംസിൽ സീറോ ആയിരിക്കും കേട്ടോ സോ അടുത്തത് ക്രോമിയം ആണ് ക്രോമിയം ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻ്റ് ആണ് സോ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് കാണിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ സി ആർ ഓ ഫൈവ് ഇതെല്ലാം ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് സോ ഓക്സൈഡ് രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ക്രോമിയം പ്ലസ് സിക്സ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും ഓക്കെ ഇനിയും ഒരു മെറ്റലുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് സോ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്രോമിയം ഓക്കെ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഓക്കെ മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എല്ലാ ഓക്സിജൻസും സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുമ്പോഴേ മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആവുള്ളൂ സോ എല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം സോ ക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് സിക്സ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ 
അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ക്രോമിയത്തിന്റെ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അൺനോൺ ആണ് സോ അത് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക പ്ലസ് എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഓക്സിജൻ ആണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ആറ് ഓക്സിജൻ ആണ് സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈനസ് വൺ ആണ് സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ സോ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂഡ് ഈസ് സീറോ സോ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോമിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് വരും ഇതൊന്നും നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കണ്ട ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മാത്രം ഓരോ എലമെന്റ്സിന്റെയും അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അതായത് ഇപ്പൊ ഓക്സിജൻ കൂടുതലും മൈനസ് ടു ആണ് കാണിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെറോക്സൈഡ് ആവുന്ന സമയത്താണ് മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഇനിയിവിടെ സി ആർ ഒ ഫൈവിന്റെ കാര്യത്തിൽ കണ്ടോ ഒരു ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ആണ് സോ ആ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം മൈനസ് വൺ അപ്പൊ അവിടെയും ക്രോമിയം പ്ലസ് സിക്സ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ക്രോമിയത്തിന് ചുറ്റും എത്ര ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാലും മതി ക്രോമിയത്തിന് ചുറ്റും ആറ് ബോണ്ട് ആണ് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് സിക്സ് ബട്ട് ഈ ഒരു കെ ത്രീ സി ആർ ഒ സിക്സിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോ പൊട്ടാസ്യം എപ്പോഴും പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതാണ് കെ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ സി ആർ ഒ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൊത്തവും കൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു പാർട്ട് മൈനസ് ത്രീ ചാർജ് ആയിരിക്കും സോ അതില് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ക്രോമിയവുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ മൈനസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് സോ ക്രോമിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്തത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ രണ്ട് ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഒന്ന് പ്ലസ് എയ്റ്റും ഒന്ന് പ്ലസ് സെവന് ഓക്കെ സോ പ്ലസ് എയ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ആർ യു ഓ ഫോർ അതുപോലെ ഒ എസ് ഒ ഫോർ ആൻഡ് എക്സ് ഇ ഒ ഫോർ അപ്പൊ ഈ സെനോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നോബിൾ ഗ്യാസ് ഒന്നും റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് നോബിൾ ഗ്യാസ് കോമ്പൗണ്ട്സും റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കും അത് ഒരു വേറൊരു കാറ്റഗറി ആണ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് സോ അത് നമുക്ക് ഇപ്പം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഇവിടെ ആർ യു ഒ ഫോർ ഒ എസ് ഇ സോസ്മിയം എക്സ് ഇ സെനോൺ ഓക്കെ ആർ യു റുദേനിയം ഈ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരെ കാണിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പ്ലസ് സെവൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം കെ എം എൻ ഒ ഫോർ പൊട്ടാസ്യം പെർ മാംഗനേറ്റിലെ മാംഗനീസ് പ്ലസ് സെവൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാറുണ്ട് എച്ച് സി എൽ ഒ ഫോറിലെ സി എൽ പ്ലസ് സെവൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാറുണ്ട് എച്ച് ബി ആർ ഒ ഫോർ ഇപ്പൊ സി എൽ എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ നമുക്ക് ബി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ബ്രോമി സോ ബി ആർ പ്ലസ് സെവൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും അതുപോലെ ഐ എഫ് സെവനിൽ അയഡിൻ ഐ പ്ലസ് സെവൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ പ്ലസ് എയ്റ്റ് വരെയൊക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ കാർബൺ ആണ് കാർബൺ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി ഒരു വെസറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലവൻ്റ് ആണ് കാർബൺ ബാലൻസി ഫോർ ആണ്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല കാർബണ് കാറ്റിനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതായത് കാർബൺ കാർബണുമായിട്ട് തന്നെ ഫോം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് റിങ് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യും സോ കാർബൺ ശരിക്കും ഒരു വേസറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സോ അതെപ്പോഴും ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ വാലൻസി ബട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വേരി ചെയ്യും സോ അതിനാണ് ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെ കേസും ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബണിന് സീറോ വാൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ബാലൻസി ഫോർ ആണ് ബട്ട് സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ എച്ച് സി ഒ എച്ച് ഓക്കെ മെതനാൾ ഡിഹൈഡ് അവിടെ സി ഒ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അതുപോലെ എച്ച് സി എൻ ഓക്കെ അത് സൈനൈഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻ സോ അവിടെ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലും നൈട്രജൻ മൈനസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലും ആണ് സോ ബോണ്ടിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ മതി നൈട്രജൻ അവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണ് സോ മൈനസ് ത്രീ രണ്ടൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാർബൺ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ അടുത്തത് എൻ സി ആണ് എൻ സി വരുമ്പോൾ അവിടെയും പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അടുത്തത് സി സിക്സ് കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് കാർബൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ മെയിൻ ചെയിനിൽ അഞ്ച് കാർബണേറ്റം ആണുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അഞ്ച് കാർബണേറ്റം ആണുള്ളത് സോ ഓരോ കാർബണേറ്റവും ഓരോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കാർബണേറ്റം മൈനസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സി എച്ച് ടു ആയിട്ടുള്ള കാർബണേറ്റം മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സി എച്ച് ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് കാർബൺ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി സി ബാക്കി നാല് ബോണ്ട് നാല് കാർബണേറ്റവുമായിട്ടാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാർബൺ സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ അത് ആ കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് സി ത്രീ ഒ ടു കാർബൺ സെസ്കി ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഓക്സൈഡിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ മൂന്ന് കാർബണേറ്റം ഉണ്ട് എല്ലാം ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ആണ് സോ അത് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും കാർബൺ എക്സ് രണ്ട് കാർബൺസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സെൻട്രൽ കാർബണേറ്റം സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ സെഷനിലൂടെ തരാവേ കാരണം വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരുപാടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് തരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ക്ലാസ് വാച്ച് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നൽകുക ഓക്കെ താങ്ക് യു അഗെയിൻ